அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய விதிவிலக்காக திகழ் சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறது சிஆர்பிசி விசஸ் டிஎன்எஸ்எஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல நியூலி ஆடட் செக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி நியூலி ஆடட் செக்ஷன்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம் அதனுடைய கண்டினியூட்டியாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செக்ஷன் ஒன் செவன்டி டூ ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டிஎன்எஸ்எஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நியூலி ஆடட் செக்ஷன் ஒரு ப்ளே லிஸ்ட்டே இருக்குது அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இதை ஏன்னா நான் ஒன் பை ஒன் எது எது புதுசாக ஆட் பண்ணாங்களோ அதை நம்பர் சீக்வன்ஸில் தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் ஓகே இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வேறு யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ எந்த ஒரு டிலேவும் இல்லாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி டூ பர்சன்ஸ் பாண்ட் டு கன்ஃபார்ம் டு லாஃபுல் டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா நபர்களுமே போலீஸோடைய லாஃபுல் டேரக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ போலீஸ் சொல்கிறத செய்யணும் அது சட்ட ரீதியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான செயல்களை அவருடைய டியூட்டியாக அது அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதை நம்ம செஞ்சாகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய பேர் இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க அவங்களுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ லாஃபுல் டேரக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்களுடைய டியூட்டியை அவங்க செய்யும் பொழுது அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக அடிப்பணியணும் அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்செக்ஷன் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் மே டீடெயின் ஆர் ரிமூவ் எனி பர்சன் ரெசிஸ்டிங் ஸோ எந்த ஒரு பர்சன் அதை வந்து மறுக்கிறாங்களோ அதை செய்ய மறுக்கும் பொழுது அவங்கள டீடெயின் பண்ணலாம் டீடெயின் அப்படின்னும் பொழுது அவங்கள அடைச்சி வைக்கலாம் ஆர் ரிமூவ் எனி பர்சன் ரிமூவ் எனி பர்சன் அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா அவங்க வந்து நீ உடனடியாக ஸ்டேஷன் வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துலேருந்து அவங்கள ரிமூவ் பண்ணலாம் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஸோ அவங்கள அடைச்சி வைக்கலாம் இல்லை ஒரு நபரை வந்து ஸ்டேஷன் வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் யார் யார் அப்படின்னா அதை வந்து மறுக்கிறவங்க அதை வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய செயலை வந்து செய்யாமல் தடுக்கிறவங்க அடுத்தது இக்னோரிங் அதை வந்து ஒரு விஷயமாகவே கருதாமல் செய்யக்கூடிய நபர்களாக இருக்கலாம் ஆர் டிஸ்ரிகார்டிங் அந்த விஷயத்த செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரே சொல்லியும் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்காமல் அதை மறுக்கிறது முற்றிலுமாக மறுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் ஒரு நபர் செய்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க மே ஏத டேக் சச் பர்சன் பிஃபோர் அ மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒன்று மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி போய் கூட்டிகிட்டு போயிடணும் அதே போல் அது ஒரு பிட்டி கேஸ் தான் அப்படின்னா ஒரு சின்ன வழக்கு தான் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான நிலைகளில் 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணிடணும் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் ஒரு பர்சனை அடைச்சி வைக்க முடியும் டீடெயின் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது செக்ஷன் ஒன் செவன்டி டூ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்ல வராங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லக்கூடிய சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை சட்ட ரீதியான செயல்களை நம்ம வந்து பின்பற்றி செய்யணும் அப்படி செய்யாதவ செய்யாதவங்களை மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கொண்டு போகணும் அதுவே ஒரு பிட்டி கேஸ்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு நபரை வந்து நம்ம டீடெயின் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அதாவது போலீஸ் ஆஃபீஸர் டீடெயின் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் சர்டைன் கேசஸ் ஸோ இதுவுமே புதுசாக ஆட் பண்ண செக்ஷன்னா ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் பப்ளிக் சர்வெண்ட் இருக்கார் இல்லையா பொது ஊழியர் இல்லை எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பர்ட்னு வரும்போது சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நபராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறாங்க மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்னு வரும்போது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு எவிடன்ஸாக வழக்கில் எடுத்துப்பாங்க அப்படி அந்த கொடுத்த நபருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை அவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டார் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் இல்லை இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னாலோ இல்லை அவங்களால் வந்து சாட்சி சொல்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை சப்போஸ் லுனாட்டிக் ஆகிட்டாங்க இல்லை ரொம்ப வயசாகிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து நினைவு இருக்க மாட்டேங்குது இந்த மாதிரியான காரணங்களாக இருக்குது செக்யூரிங் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சச் பர்சன்ஸ் அதாவது
இல்லை வந்து அவங்க வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அவங்க வந்து சொல்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்படியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால ஒரு என்கொயரியோ ஒரு ட்ரையலோ லேட் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து வரக்கூடிய பாயிண்ட்ஸில் சொல்ல போகிறாங்க நம்ம மூணு பாயிண்டில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த காரணங்களைக்காக ஒரு நபரால் வர முடியல டெப்போஷன் கொடுக்க அப்படின்னா சாட்சி சொல்ல யாரை கூப்பிட முடியும் சக்ஸஸர் ஆஃபீஸர் இப்போ வந்து அந்த சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்டோ மெடிக்கல் ஆஃபீஸரோ இல்லை வந்து ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டோ வர முடியாது அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்னா அடுத்து யார் ஆஃபீஸராக அந்த இடத்துல இருக்காங்களோ சக்ஸஸிவ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர் இப்போ இறந்து போயிட்டாருன்னா அவருக்கு அப்புறம் ஒரு நபர் வந்திருப்பார் இல்லையா அவர் தான் சக்ஸஸர் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து டெப்போஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ரொவைடடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டோ சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்டோ மெடிக்கல் ஆஃபீஸரோ கோர்ட்டில் நம்ம கூப்பிட முடியாது எப்போ வரைக்கும் எப்போ வரைக்கும்னா அதை வந்து எதிர்த்தரப்பில் வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணணும் இல்லைங்க இவங்க சொல்லியிருக்க ரிப்போர்ட் வந்து சரி கிடையாது இதில் தவறு இருக்குது அப்படின்னு எதிர்த்தரப்பு டிஸ்பியூட் பண்ணால் மட்டுமே அவங்கள வந்து சாட்சியாக ட்ரையலில் கூப்பிட முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ப்ரொவைடட் ஃபர்தர் த டெப்போஷன் ஆஃப் த சக்ஸஸர் பப்ளிக் சர்வெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு ஆஃபீஸர் மே பி அலவுடு த்ரூ ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டெப்போஷனும் வந்து ஆடியோ அண்ட் வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் மூலயமா கூட ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 